पता ही नहीं लग रहा है कि भाई ए सी बैंड कौन से और डिजाइन कौन सा है ये है हिंडे की आई और ये इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट है वैसे तो इस सेगमेंट में और भी कार्स आती हैं, लेकिन उनमें से ये क्यों है खास वो इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा नमस्कार दोस्तों मैं हर्ष हाजिर हूं सभी के सामने एक बार फिर से एक और नई कार के साथ सबसे पहले तो इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं इसका एक्सटीरियर देख लेते हैं एंड उसके बाद में मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाऊंगा जितनी स्मार्ट ये कार है उतनी ही स्मार्ट इसकी की भी है तो शुरुआत इसकी चाबी से करते हैं इसके साथ में दो चाबियाँ मिल जाती हैं एक तो ये प्रॉपर फिजिकल की मिलती है ये देखिए हिंडी का यहाँ पर लोगो मिल जाता है एंड इसके साथ में एक फ्लिप की मिल जाती है जिसमें ये रिमोट भी मिल जाता है ये देखो लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन करने के लिए इसकी लेंथ है 3.99 मीटर की वेथ है 1.75 मीटर की हाइट है 1.505 मीटर की व्हील बेस है 2580 mm का और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का मिलता है ये है इसकी लेफ्ट प्रोफाइल ये है इसकी राइट प्रोफाइल ये है इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल सेंटर में हिंडई का लोगो मिल जाता है रेडिएटर ग्रिल का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है ये देखिए नंबर प्लेट लगाने का सेक्शन फ्रंट स्क्रिट प्लेट फ्रंट बम्पर यहाँ पर देखिए ये सार्प पैटर्न दिया हुआ है जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा स्पोर्टी बना रहा है हेडलाइट कुछ इस तरीके के पैटर्न में मिलती है हेलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप दिया गया है यहाँ पर देखिए साइट एंड इंडिकेटर जो है हेलोजन बल्ब में ही है यहाँ पर देखिए फॉग लैम्प इसमें प्रोजेक्टर मिल जाता है एंड यहाँ पर ये एल लाइट्स मिल जाती हैं बोनट पर ये एडजस्ट मिल जाते हैं जो कि इसको और भी ज़्यादा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करा रहे हैं फ्रंट फ्रंट सील पर वाइपर वो सर यहाँ पर मिल जाता है पेंडर कुछ इस तरीके के पैटर्न में है एंड ये पूरा का पूरा बॉडी कलर में ही मिल जाता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ भी मिलता है जो कि डोल टोन में है विथ साइड टर्न इंडिकेटर एंड यहाँ पर देखिए स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है जो कि अगेन इसके लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है यहाँ पर देखिए कोई भी सनरूक इसमें नहीं मिलती है सार्फिन एंटीना डोर हैंडल की अगर बात की जाए तो ये बॉडी कलर में ही मिल जाते हैं एंड यहाँ पर देखिए एक चाबी लगाने का सेक्शन दिया गया है इस वाले वेरिएंट में 16 इंचेस के स्टील व्हील ऑफर किए गए हैं बात कर लेते हैं टायर की सी कंपनी का एक बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है एंड टायर साइज है वन नाइन्टी फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है बात करते हैं इसके सस्पेंसन की फ्रंट में कंपनी ने मैक फर्सन स्टार सस्पेंसन लगा दिए हैं बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की रियर में कंपनी ने कपल टॉर्च एंड बीम एक्सल लगा कर दिया है रियर में भी वही 16 इंचेस का स्टील व्हील मिल जाता है अगेन मैं आपको पूरी प्रोफाइल दिखा देता हूँ 195 R16 एंड एक चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी है इसके व्हील कवर्स ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं दूर से कि ये स्टील व्हील है लेकिन ये स्टील व्हील है एंड इसका जो व्हील कवर है काफ़ी अच्छा पैटर्न दिया है जो कि एलोई व्हील जैसा ही लग रहा है और एक चीज़ और काफ़ी अच्छी है बोल से ये कसा हुआ है अदर कार्स में क्या है नॉर्मली होते हैं तो वो निकलकर भाग जाते हैं इसमें प्रॉपर एक अच्छा लुक इसको प्रोवाइड करा रहे हैं रियर व्हील में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है लेफ्ट साइड में इसमें यहाँ पर देखिए फील्ड लिट दिया गया है 37 लीटर की इसमें फील्ड एंड कैपेसिटी मिलती है ये है इसकी रियर प्रोफाइल ये देखिए हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प स्पॉयलर मिल जाता है जो कि अगेन इसको स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करा रहा है रियर विंड सील पर यह देखिए डिफॉगर तो मिलता है लेकिन कोई भी यहाँ पर वाइपर नहीं मिलता है यहाँ पर देखिए सेंटर में हिंडई का थ्री में लोगो मिल जाता है स्मार्टली कनेक्टेड यहाँ पर क्रोम मिल जाता है एंड जी सेप में इसमें टेल लाइट पैटर्न मिलता है ये देखिए जो कि एलईडी में है साइड टर्न इंडिकेटर अगेन हेलोजन बल्ब के साथ में है राइट साइड में यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स का बैज लगा हुआ है एंड लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए आई का बैज लगा हुआ है रियर कैमरे की अगर बात की जाए तो ये देखिए यहाँ पर प्लेस किया गया है रियर में अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं रियर बम्पर एंड रियर स्किट प्लेट ये देखिए साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं तो भाई फाइनली मैंने आपको इसका जो एक्सटीरियर है काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है जो जो मिलता है सब कुछ दिखा दिया है आइए अब अंदर चलते हैं इसका इंटीरियर देखते हैं ये देखिए डोर जो है इसका जो ड्राइवर वाला लगभग एट्टी से नाइन्टी डिग्री जो है ओपन हो जाता है जिससे क्या है अंदर आराम से बैठ सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं आइए अब मैं आपको डोर का इंटीरियर दिखाता हूँ जो कि ब्लैक कलर में मिल जाता है 
ये देखिए यहाँ पर ये डोर हैंडल यहाँ पर ये सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो इसमें ओ भी मिलता है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं ग्रैप हैंडल यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर ये हार्ड प्लास्टिक दी गई है कोई भी यहाँ पर सॉफ्ट टच नहीं मिलता है ये देखिए यहाँ पर देखिए एक ट्विटर दिया गया है एंड नीचे यहाँ पर देखिए एक स्पीकर मिल जाता है बोटल होल्डर ये देखिए एंड यहाँ पर कुछ इतना स्पेस इसमें दिया गया है ड्राइवर साइड से मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ जो कि कुछ इस तरीके का है ये देखिए ड्राइवर सीट जो है इसमें मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है ये देखिए इससे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं एंड आगे पीछे भी कर सकते हैं क्वालिटी की अगर बात की जाए तो काफ़ी ठीक लग रही है यहाँ पर देखिए इस इवेंट दिया गया है राइट साइड में उसके नीचे यहाँ पर लाइट कंट्रोल मिल जाता है उसके नीचे यहाँ पर ए पैडल्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पर ये बोनट ओपन करने के लिए तो आइए भाई अंदर बैठते हैं एंड देखते हैं पूरा सिस्टम ये देखिए मैं इसमें कंफर्टेबली बैठ गया हूँ हेडरूम की अगर बात की जाए तो काफ़ी ठीक ठाक इसमें हेडरूम मिल जाता है और इसमें बैठते ही मैंने सबसे पहले एक चीज़ फील की कि इसमें कंफर्ट जो है काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है लेग रूम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं जो ड्राइवर वाली सीट है वो मैं पूरी पीछे कर लेता हूँ और ये देखिए काफ़ी ठीक ठाक इसमें लेग रूम इसमें मिल जाता है निरूम भी काफ़ी ठीक है और ड्राइवर वाली जो सीट है अभी एकदम से हाइट पर है यानी कि सबसे हाई है यहाँ से लो कर सकते हैं एंड लो होने के साथ साथ ये नीचे की तरफ भी जाएगी मतलब पीछे की तरफ भी खिसकेगी एंड ऊपर करेंगे तो थोड़ी सी आगे एंड इस तरीके से होगा आइए गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो स्टेयरिंग व्हील मिलता है वो यहाँ पर टिल्ट एडजस्टेबल मिल जाता है टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है स्टेयरिंग व्हील का पैटर्न जो है कुछ इस तरीके का है यहाँ पर ये सॉफ्ट मिल जाता है सेंटर में हिंडई का लोगो मिल जाता है लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं राइट साइड में यहाँ पर क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं एंड लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर राइट साइड में आरपीएम मीटर मिलता है सेंटर में देखिए एमआईडी मिलती है जिसको यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है ये देखिए काफ़ी अच्छी बात है लेफ्ट साइड में यहाँ पर वाइपर कंट्रोल लीवर मिल जाता है राइट साइड में यहाँ पर देखिए लाइट कंट्रोल लीवर मिल जाता है आइए गाइस अब मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ ये देखिए कुछ इस तरीके के पैटर्न में है सेंटर में यहाँ पर देखिए एक डिस्प्ले मिल जाती है यानी कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये और सभी कंट्रोल्स जो हैं काफ़ी सारे यहाँ पर मिल जाते हैं सेटअप मीडिया रेडियो ये देखिए टच स्क्रीन की क्वालिटी भी देख लेते हैं आइए पहले चलते हैं होम स्क्रीन पर ऑल मीनूज ओ माय गॉड इसमें तो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले का भी सपोर्ट दिया गया है सेटिंग में चलते हैं वाईफाई भी मिल जाता है साउंड जनरल और भी बहुत सारी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं डेडिकेटेड यहाँ पर नॉब भी दिए गए हैं ये देखिए टच क्वालिटी की अगर बात की जाए तो इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी ठीक लग रही है काफ़ी बड़ा इसमें डैशबोर्ड मिल जाता है लेफ्ट साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए को ड्राइवर साइड टोर हैंडल पूरा का पूरा ब्लैक है सब कुछ वैसे ही है आइए अब मैं आपको ग्लब बॉक्स दिखाता हूँ ये देखिए सॉफ्ट ओपनिंग नहीं मिलती है लेकिन इसमें स्पेस काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है सेंटर में यहाँ पर देखिए तो ए सी वेंट दिए गए हैं इसका जो पैटर्न है मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मतलब पता ही नहीं लग रहा है कि भाई ए सी वेंट कौन से और डिज़ाइन कौन सा है वो तो अगर ये ना हो तो भाई पता भी नहीं लगे कि डिज़ाइन में ही ए सी भी दे दिए हैं सेंटर में हज़ार लाइट लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है सनसेट मिल जाता है यहाँ पर एक मिरर मिल जाता है कोई भी यहाँ पर लाइट नहीं मिलती है यहाँ पर ये केबिन लाइट दी गई है काफ़ी अच्छी बात है ये देखिए यहाँ पर देखिए सनग्लास होल्डर मिल जाता है मैनुअली डिमिंग यहाँ पर आई आर मिल जाता है एंड ड्राइवर साइड में यहाँ पर देखिए कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है यहाँ पर देखिए सेंटर में सभी ए सी मिल जाते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए यू एस पोर्ट मिलता है ट्वेल्व वोल्ट एंड वन ट्वेंटी का यहाँ पर पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक स्पेस इस पर मिल जाता है फ़ोन ऑन रखने के लिए लेदर रैप डिस्क में ये देखिए गियर लीवर मिल जाता है फाइव स्पीड मेनू ट्रांसमिशन के साथ इसमें गियर बॉक्स दिया गया है आप इसको आईएमटी में भी ले सकते हैं और इसी के साथ साथ डोल क्लच वाला भी पेरेंट ले सकते हैं यहाँ पर देखिए टू कप होल्डर्स मिल जाते हैं ये देखिए हैंड ब्रेक और यहाँ पर आर्म रेस्ट भी दिया गया है जो कि फिक्स है स्लाइड नहीं होता है और कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं और काफ़ी ठीक ठाक स्पेस इसमें मिल जाता है ये देखिए सीट जो है इसमें काफ़ी ठीक ठाक मिल जाती है एंड हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल मिल जाता है काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसमें दी गई है एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ इग्निशन को राइट साइड में यहाँ पर प्लेस किया गया है ये देखिए और इसमें जो सीट बेल्ट्स हैं वो एडजस्टेबल नहीं मिलती हैं फिक्स मिलती हैं तो भाई फाइनली मैंने आपको इसकी फर्स्ट रो दिखा दी है इसमें जो कुछ भी मिलता है
आइए चलते हैं इसकी सेकंड रो में इसका जो सेकंड रो का भी जो डोर है काफी ठीक ठाक ओपन हो जाता है लगभग वही 80 90 80 से 85 डिग्री के आसपास वही सब कुछ सेम मिलता है एंड यहाँ से दिखा देता हूँ इसका इंटीरियर जो है कुछ इस तरीके का है ये देखिए ड्राइवर वाली जो सीट है वो मैंने पूरी की पूरी पीछे करके रखी हुई है एंड लेग रूम जो है इसमें काफी ठीक मिल जाता है काफी जबरदस्त है बैठते ही मुझे काफी अच्छा लगा इसमें काफी कंफर्टेबल फील किया मैंने एंड ये देखिए हेड रूम काफी ठीक ठाक मिल जाता है ये देखो सेंटर में यहाँ पर देखिए दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पर देखिए फोन ऑन रखने के लिए कुछ इतना स्पेस मिल जाता है नीचे की तरफ यहाँ पर एक यूएस बी एयरपोर्ट दिया गया है सेंटर में ये देखिए यहाँ पर ये हम भी दिया गया है एंड लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए अगेन ग्रेप हैंडल यहाँ पर सेकेंड रो के लिए भी लाइट मिल जाती है राइट साइड में यहाँ पर देखिए ग्रेप हैंडल मिल जाता है एंड इसमें थ्री हेडरेस्ट मिल जाते हैं सेंटर पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट इसमें डेडिकेटेड मिल जाता है और यहाँ पर देखिए कोई भी आमरेस्ट नहीं दिया गया है तो भाई अभी तो मैं साइड में बैठा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ इसमें आमरेस्ट नहीं मिलता है ठीक है सेंटर में बैठ कर देखता हूँ सेंटर में बैठने के बाद में पैर जो है कुछ इतने ऊपर हो जाएंगे क्योंकि सेंटर में हम मिल जाता है और इसी के साथ साथ इसमें आमरेस्ट नहीं मिलता है तो इसमें जो बैक रेस्ट है यानी कि बैक सपोर्ट जो है काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है एंड स्पेस देखिए यानी कि हेडरूम देखिए काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है अगर लॉन्ग रूट पे एक एडल्ट बैठ के जाएगा तो उसको थोड़ी सी समस्या हो सकती है लेकिन चाइल्ड के लिए किड के लिए कोई भी समस्या वाली बात नहीं है एंड यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ ये देखिए सीट बेल्ट भी मिल जाती है सेंटर वाले पैसेंजर के लिए काफ़ी अच्छी बात है तो भाई फाइनली मैंने आपको इसकी फर्स्ट रो सेकेंड रो दोनों दिखा दी है आइए बाहर निकलते हैं इसका टेल गेट ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें कितना बूट स्पेस मिलता है अरे भाई आ जाता हूँ वह बाहर यहाँ पर ये बटन दिया गया है थोड़ी सी पावर लगानी होती है और उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है ये देखिए काफ़ी ठीक ठाक इसमें स्पेस मिल जाता है 311 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है एंड इसकी ये देखिए पार्सल ट्रे ठीक है ये इसकी भी क्वालिटी की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी लाइट की अगर बात की जाए तो उसमें अंदर की तरफ कोई भी लाइट नहीं मिलती है लेकिन साइड में यहाँ पर देखिए हुक्स मिल जाते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर एंड राइट right साइड में यहाँ पर आइए अब मैं आपको इसका स्पेयर व्हील दिखाता हूँ देखते हैं कितना इंच का है ये देख लीजिए स्पेयर व्हील इसमें 15 इंच का मिलता है आइए अब वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस कार की परफॉर्मेंस निकल कर आती है जी हाँ इसके इंजन की उसके लिए इसका बोनट जो है ओपन करना होगा आइए चेक करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी हैवी भी लग रहा है इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है इसमें टू इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं एक तो कप्पा पेट्रोल एंड टर्बो जीडीआई पेट्रोल ठीक है अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसका वन लीटर वाला इंजन है इसकी डिस्प्लेसमेंट है वन थाउजेंड ठीक है इसकी मैगजिमम पावर है 83 थ्री पी एस की सिक्स थाउजेंड आर पर मैनुअल में ठीक है जो अभी मैंने आपको दिखाई है और यदि आई लेंगे तो उसमें 88 एट की हो जाएगी और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 114.7 हंड्रेड न्यूटन मीटर का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा राजेंद्र हिंडई को इन्होंने ये कार मुझे आप तक पहुँचाने के लिए प्रोवाइड की है यदि आपको हिंडई का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर इनका एड्रेस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है आइए बात कर लेते हैं इसके सभी सेफ्टी फीचर्स की इसमें एबीएस मिल जाता है इसमें सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है पावर डोर लॉक्स मिल जाते हैं चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स मिल जाता है एंटी थेप्ट अलार्म मिल जाता है नंबर ऑफ एयरबैग्स की बात की जाए तो इसमें दो एयरबैग्स मिल जाते हैं ड्राइवर एयर एंड पैसेंजर एयर इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है इसमें इंजन एमोबलाइजर मिल जाता है क्रैश सेंसर्स मिल जाते हैं इंजन चेक बॉर्डिंग मिल जाती है क्लच लॉक मिल जाता है ए मिलता है लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं मिलता है और भी बहुत सारे सेफ्टी से संबंधित इसमें फीचर्स मिल जाते हैं तो भाई फाइनली मैंने आपको इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है एक्सटीरियर दिखा दिया है बूट स्पेस दिखा दिया है इंजन के बारे में भी बता दिया है आइए गाइस अब बात कर लेते हैं इसके प्राइज माइलेज वारंटी प्रोज एंड कॉन फाइनल कन्फ्यूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की गाइस हंडई कंपनी अपनी इस नई कार पर तीन साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और एक लाख किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है माइलेज की अगर बात की जाए तो लगभग ये 21 के आसपास निकाल कर दे देती है आइए बात कर लेते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की इसकी एक्स रूम स्टार्टिंग हो जाती है लगभग सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड से 
एंड ये जो पहले आपको वेरियंट दिखाया है इसकी एक्सरूम स्टार्टिंग होती है एट लैख टेन थाउजेंड से और ये कार ऑन रोड लगभग आपको नाइन लैख फिफ्टीन थाउजेंड के आसपास मिल जाएगी प्राइस का आपके बोल रहा है ही माने क्योंकि हर स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है प्लस माइनस पाँच दस हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ इस कार से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि आप इसको ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो जो भी आपका डिसीजन हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपके कमेंट को इसी वीडियो में पिन करूंगा जैसे क्या होगा आपके कमेंट को लाखों लोग देखेंगे और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से उन सभी लोगों को एक वैल्यूएबल सजेशन मिलेगा यदि आप इसी सेगमेंट में कोई और कार देखना चाहते हैं तो मैंने इस सेगमेंट में बहुत सारी कार्स का रिव्यू किया है ड्राइव रिव्यू भी दिया है उन सभी वीडियोज का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो दोस्तों बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलेगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल एस एस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ जय हिंद वंदे मातरम